这也是没办法的事儿。是，你父母在吗？这不是。我来吧。还是我来吧。还是我来吧。事情因我而起。我是男人，这种事情自然是我来。都是第一次，女孩子家也是一样的。还是我来吧。哎，我来吧。哎呀，我来，我来，你别说，我你是少主。哎，没关系，没关系。哎，那一起睡吧。就都不用打地铺。嗯，那睡吧。我吹的。就就让它亮着吧。好。你要是睡不着。吃点，知道吗？啊，长胖一点，少做人。岳父岳母，小旭的一点心意，请校长。太感谢你了，爹，这不是你最喜欢用的银川叶吗？哼，哎，还有新穿的扇子，娘，这烟串的胭脂是给你的吧？哇，姐夫，你对我姐可真舍得。干什么？这点出息啊！哪几件身外之物就是对人好了？还姐夫姐夫叫得顺嘴啊，都不能让你姐当正事，干脆喊他侧姐夫得了。行吧，这个咱们又没办法。新传的规矩严，你别老跟咱姐妈一样，再说下去就不像话了。刘少主，你别介意啊，主要是在我们季川没有测试这一说。他爹真是心疼姑娘了，话就多了些。小旭明白二位的顾虑，我会放在心上。嗯，说的好听，堂堂新川少主，还能把我们纪川的丫头扶做夫人吗？新川人根本不懂得欣赏，我家小薇这么好。丫头，如果有人欺负你，就让家里知道。爹拼将一身剐，也要把新川。你今天怎么话这么多呀？爹，娘，你们放心，六少主待我很好，我也会照顾好自己。嗯。李仓。你可是个大人了，在家、啊、好好照顾爹娘。知道吗？用你说。岳父岳母，小旭保证会尽我所能好好待李薇，请放心。我只见你行事，不听你信口开河，莫要做言语上的壮汉，行动上的矮子。谨遵岳父教诲。少主，时候不早了，宫门就要开了。这要是碰到上朝的人，就麻烦了。要不，好好好
，我们即刻就走，好，即刻就走。一定要照顾好自己啊！有什么事儿给娘捎信儿啊！嗯，不用惦记我们，我们会好好的啊！有事儿给娘捎信儿啊！嗯，拜托了少主，照顾好自己啊！我一后同。有事儿给娘捎话啊！好，走走走，跟姐道别，不用担心我们啊！下一次，一定风风火火见到。